வெல்கம் டு குட் அஃபர்ட் சேனல் குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம எக்ஸசைஸ் எயிட் பாயிண்ட் டூ கொஷின் நம்பர் ஃபோர் பார்க்கலாம் ஸ்டேட் வெதர் த ஃபாலோயிங் ஆர் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ஜஸ்டிஃபை யுவர் ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கீழே கொடுத்துருக்கிற இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ட்ரூவா ஃபால்ஸா அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அப்படி கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா ட்ரூவா இல்லைனா ஃபால்ஸ் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சோன்னா அதை ஜஸ்டிஃபை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து பார்ட் ஒன் பார்க்கலாம் சைன் ஏ பிளஸ் பி இஸ் ஈக்வல் டு சைன் ஏ பிளஸ் சைன் பி ஸோ இப்போ இந்த ஏ பிளஸ் பி இந்த ஏ பி அப்படின்றது என்னென்னா டிக்னோமெட்ரிக் ரேஷியோஸோட ஆங்கிள்ஸ் வேல்யூவை நம்ம இங்கே போடணும் இப்போ லெட் சொல்லி இந்த சைன் ஏக்கு நம்ம தேர்ட்டி டிகிரின்னு கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி சைன் பிக்கு நம்ம சிக்ஸ்டி டிகிரின்னு லெட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் ரைட் ஹேண்ட் சைடும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அது ட்ரூ சப்போஸ் அது ஈக்குவலாக இல்லை அப்படின்னா அது ஃபால்ஸ் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஸ்டினை எழுதிடலாம் ஸோ லெட் சைன் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு தேர்ட்டி டிகிரி சைன் பி இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ்டி டிகிரி இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் சைன் ஏ ப்ளஸ் பின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா சைன் தேர்ட்டி டிகிரி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி டிகிரி இங்கே சைன் ஏ வந்து சைன் ஏ ப்ளஸ் சைன் ஏ வந்து தேர்ட்டி டிகிரி ப்ளஸ் சைன் சிக்ஸ்டி டிகிரி ஸோ இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் சைன் தேர்ட்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி சைன் நைன்டி டிகிரி ஆனால் இங்கே சைன் தேர்ட்டி டிகிரி ப்ளஸ் சைன் சிக்ஸ்டி டிகிரி ஸோ இதோட வேல்யூ வந்து நம்ம இப்போ எழுதணும் ஸோ நம்ம நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்த டேபிளை வச்சு இந்த இதோட வேல்யூவை நம்ம எழுதிடலாம் இப்போ இதில் சைன் நைன்டி டிகிரின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ சைன் நைன்டி டிகிரியோட வேல்யூ ஒன் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் சைன் தேர்ட்டி டிகிரி சைன் தேர்ட்டி டிகிரி ஒன் பை டூ ப்ளஸ் சைன் சிக்ஸ்டி டிகிரி சைன் சிக்ஸ்டி டிகிரி ரூட் த்ரீ பை டூ ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ரெண்டுமே ஈக்குவல் கிடையாது ஏன்னா இப்போ இதை நம்ம ரெண்டே ஆட் பண்ணும்போது இதோட டினாமினேட்டர் ஈக்குவலாக இருக்கு அதனால் நம்ம இங்கே டூ போட்டலாம் ஸோ இங்கே ஒன் ப்ளஸ் ரூட் த்ரீ வரும் அப்போ இந்த ஒன்னும் இங்கே இருக்கிற ஒன் ப்ளஸ் ரூட் த்ரீ பை டூ இது ரெண்டுமே ஈக்குவல் கிடையாது அதனால் சைன் ஏ ப்ளஸ் பி இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு சைன் ஏ ப்ளஸ் சைன் பி அதனால் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபால்ஸ் ஸோ ஜஸ்டிஃபை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதனால் நம்ம இந்த ஃபால்ஸ் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி நம்ம எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்கணும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்ட் டூ த வேல்யூ ஆஃப் சைன் தீட்டா இன்க்ரீசஸ் ஆஸ் தீட்டா இன்க்ரீசஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த டேபிளில் சைன் தீட்டாவோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இது வந்து தீட்டா இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சைன் தீட்டா இன்க்ரீசஸ் ஆஸ் தீட்டா இன்க்ரீசஸ் அப்படின்னா இந்த சைன் தீட்டா வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது இதோட வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னா இதோட டிகிரி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னா இதோட வேல்யூவும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஜீரோ டிகிரி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி நைன்ட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது அதே மாதிரி ஜீரோ ஒன் பை டூ ஒன் பை ரூட் டூ ரூட் த்ரீ பை டூ ஒன் இதோட வேல்யூஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகி ஆகிட்டே இருக்குது அதனால் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ இப்போ நம்ம இதை ஜஸ்டிஃபை பண்ணும்போது இந்த டேபிளை நம்ம எழுதி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எழுதணும் ஓகே அப்போ ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ட்ரூ ஆனால் நம்ம ஜஸ்டிஃபை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க சொல்லியிருக்கிறதுனால இந்த ரெண்டு டேபிள் இந்த மூணுமே நீங்கள் எழுதணும் இந்த டிகிரி எழுதணும் அதே மாதிரி சைன் தீட்டா சைன் ஏவோட இந்த தீட்டா தீட்டாவோட டிகிரியோட வேல்யூ இருக்குல்ல இதையும் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எழுதணும் ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்ட் த்ரீ த வேல்யூ ஆஃப் காஸ் தீட்டா இன்க்ரீசஸ் ஆஸ் தீட்டா இன்க்ரீசஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ சைன் தீட்டாவுக்கு எப்படி சொல்லியிருக்காங்களோ அதே மாதிரி காஸ் தீட்டாவுக்கு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இதோட டிகிரி இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா இதோட வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இங்கே இதோட டிகிரி இங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது ஆனால் காஸ் தீட்டாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ரூட் த்ரீ பை டூ ஒன் பை ரூட் டூ ஒன் பை டூ ஜீரோ இங்கே வந்து டிக்ரீஸ் தான் இருக்குது ஆனால் நமக்கு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க த வேல்யூ ஆஃப் காஸ் தீட்டா இன்க்ரீசஸ் ஆஸ் தீட்டா இன்க்ரீசஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபால்ஸ் ஆனால் ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டிக்ரீஸ் தான் இருக்குது ஒன்லேருந்து ஜீரோ தான் இருக்குது ஓகே ஆனால் இங்கே இன்க்ரீஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபால்ஸ் ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும் அப்பட
ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் ஒன் பை ரூட் டூ இங்கே வந்து ஒன் பை ரூட் டூ இங்கே வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரியில் ரூட் த்ரீ பை டூ இங்கே ஒன் பை டூ நைன்ட்டி டிகிரியில் ஒன் இங்கே ஜீரோ இப்போ இந்த வேல்யூஸில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி மட்டும்தான் சைன் தீட்டாவும் காஸ் தீட்டாவும் ஈக்குவலாக இருக்குது மற்ற இது எல்லாமே வேறு வேறையாக இருக்குது நாட் ஈக்குவல் தான் அதனால் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஃபால்ஸ் ஏன் ஏன் ஃபால்ஸ் அப்படின்னா இங்கே வந்து ஆல் வேல்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கே ஆல் வேல்யூஸ் கிடையாது ஒரே ஒரு வேல்யூ மட்டும்தான் ஈக்குவலாக இருக்குது ஸோ இதை நம்ம ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும் ஓகே ஸோ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பண்ணி நம்ம எழுதலாம் ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வந்து ஆல் வேல்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறதுனால இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபால்ஸ் ஆனால் நம்ம ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும் ஸோ இப்போ சைன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் தீட்டான்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம தீட்டாவுக்கு வந்து ஒரு வேல்யூ கொடுத்துடலாம் இப்போ சைன் தீட்டாவுக்கு நம்ம ஜீரோ டிகிரின்னு வச்சிடலாம் சைன் ஜீரோ டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் ஜீரோ டிகிரி ஓகே இந்த தீட்டா வந்து ஜீரோ டிகிரின்னு வச்சுக்கலாம் லெட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ சைன் ஜீரோ டிகிரிக்கு என்ன வேல்யூ அப்படின்றத பார்க்கணும் சைன் ஜீரோ டிகிரிக்கு ஜீரோ காஸ் ஜீரோ டிகிரிக்கு என்ன வேல்யூ ஒன் அப்போ ஜீரோ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஒன் ஓகே அதனால் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபால்ஸ் ஸோ நம்ம ஜஸ்டிஃபை பண்ணும் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக இதை நம்ம ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிளை நம்ம எழுதணும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து காட் ஏ இஸ் நாட் டிஃபைண்டு ஃபார் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டிகிரி இப்போ இந்த காட் ஏக்கு வந்து ஏ வந்து ஜீரோ டிகிரின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ காட் ஜீரோ டிகிரி காட் ஜீரோ டிகிரி எவ்வளவு அப்படின்றத பார்க்கணும் காட் ஜீரோ டிகிரி நாட் டிஃபைண்ட் இஸ் நாட் டிஃபைண்ட்னு அவங்களே சொல்லிட்டாங்க ஓகே ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டாக இல்லையா அப்படின்றத நம்ம டேபிளில் செக் பண்ணிடலாம் இப்போ காட் ஏல ஜீரோ டிகிரின்னு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஜீரோ டிகிரி வந்து நாட் டிஃபைன்னு டேபிளில் நம்ம எழுதியிருக்கோம் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்லையும் நாட் டிஃபைன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க அதனால் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூ ஸோ இதை நம்ம ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த டேபிளை நம்ம கண்டிப்பாக எழுதணும் ஓகே இந்த டேபிளை போட்டு காட் ஏல வந்து ஜீரோ டிகிரி நாட் டிஃபைண்ட் அப்படின்றத எழுதணும் ஓகே ஸோ இந்த டேபிளை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஈஸியாக மனப்பாடம் பண்ணணும் அப்படின்ற வீடியோவையும் நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் நீங்கள் பார்த்து மனப்பாடம் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த நெக்ஸ்ட்டு வந்து எக்ஸசைஸ் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ எக்ஸாம்பிள்ஸ் அண்ட் எக்ஸசைஸில் பார்க்கலாம் இந்த சேனல் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக்